Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai topik cabang-cabang toksikologi Ada pun nama kelompok dari toksikologi kelompok 2 yaitu ada Susi Mawarianti, Fatwa Zafira, Iku Juwita Syafitri, Kismira Hidayati, Laras Hati Arsat, Nadia Faradila, Niki Viola Agatha, dan Putri Anissa. Baiklah, um, untuk mata kuliah toksikologi ini kami uh, dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master Sains. Cabang-cabang toksikologi Toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Berikut ini adalah beberapa istilah dalam toksikologi. Yang pertama ada toksikan, toksin, serta toksisitas. Toksikologi industri, toksikologi perang, toksikologi forensik, toksikologi sinar, toksikologi regulatory, toksikologi dekriptif, toksikologi klinik, toksikologi analitik, toksikologi mekanistik, dan yang terakhir toksikologi ekonomi. Yang pertama yaitu toksikologi obat. Toksikologi obat yaitu meneliti tentang efek obat, dosis obat, dan pengujian toksitas obat dalam tubuh. Keracunan akut dan kronis pada pengguna obat berlebih. Efek samping yang tak diinginkan dari obat, kombinasi obat, dan kosmetik pada penggunaan sesuai petunjuk serta uji obat yang potensial terhadap toksitas atau keamanannya dalam fase terakhir. Yang kedua yaitu toksikologi zat yang menimbulkan ketergantungan Definisinya, ilmu yang mempelajari tentang penggunaan satu zat yang menimbulkan ketergantungan Akibat pemakaian yang berlebihan dan tidak sesuai Contohnya yaitu seperti merokok dapat menimbulkan kanker paru-paru dan penyalahgunaan berbagai zat Diskoaktif seperti misalnya LDS, heronia, marihuana, dan alkohol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ika Juta Syafitri NIM 2001020 Di sini saya akan melanjutkan teori tentang cabang ilmu toksikologi Yang dimana selanjutnya yaitu toksikologi bahan makanan Toksikologi bahan makanan menguji bahan makanan termasuk air minum yang dimana kemungkinan adanya zat berbahaya yang dikandung misalnya zat warna atau zat pengawet zat pengikat korigensia rasa sisa antibiotika ion logam berat zat pelindung tanaman atau zat pengenantang toksikologi bahan pangan merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh buruk makanan bagi manusia makanan dapat dipandang sebagai campuran berbagai senyawa kimia selanjutnya yaitu toksikologi peptisida penggunaan yang tidak terkontrol misalnya akan menyebabkan peptisida terus menerus dalam jumlah kecil akan masuk bersama makanan dimana kadang-kadang peptisida tersebut sulit dieliminasi selanjutnya ada toksikologi lingkungan mempelajari kebanyakan bahan-bahan kimia dimana manusia terpajan tanpa sengaja baik di lingkungan makanan atau lingkungan kerja Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ini terbagi menjadi dua yaitu toksikologi kesehatan lingkungan dan ekotoksikologi. 
Toksikologi kesehatan lingkungan ini membahas tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Sedangkan ekotoksikologi membahas tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya. Adapun pengaruhnya terhadap kehidupan adalah karena terjadinya pencemaran lingkungan, ada beberapa penyakit yang akan menyerang seperti penyakit asma, alergi, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selanjutnya ada toksikologi industri. Toksikologi industri adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Toksikologi industri membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah atau dihasilkan oleh industri. Perkenalkan, saya Larasati Arsat, NIM 2001-025. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, pada tabel ini terdapat list yang bersifat toksin lainnya dan beberapa gejala yang ditimbulkannya.
memiliki mekanistik ini sangat berperan erat dengan uh, mempelajari mekanisme bahan yang dapat menyebabkan keracunan. Nah, yang terakhir yaitu ada toksikologi ekonomi, yang mana toksikologi ekonomi ini merupakan